The Swabian Alb is a plateau in southern Germany. It's the highest part of the foothills of the Jura Mountains. Despite its rocky ground, the Swabians make the most out of the soil. One plant really flourishes here, the lentil. Alongside the Alb lentil, the area is well known for its Laugenbrezeln and Mautaschen. Spätzle and lentils are the Swabian national dish. Franz Häusler is an organic farmer. He started farming the Alb lentil several years ago. The Linse is so a bit like me Schwabe, so tüftelig and entspricht also the Schwäbische Mentalität, a bit unscheinbar. The farm is a family business and his son Andreas is responsible for the vehicles. Ich bin so der Techniker, ich, ich, ich spüre das immer gleich, wenn irgendwas mit der Maschine passt. Ingrid Häusler takes care of the farmhouse, which even has its own bakery. She's a farmer through and through. Ich habe einfach große Freude am um, Sache selber mache, also koche und backe. Ja, dann ist das einfach naheliegend. The Häuslers live in Schwurzkirch, a small village on the edge of the Swabian Alb, overlooking the Danube Valley. The day begins at 6 a.m. Although it's more work, the Häuslers' cattle are grazers and not cooped up in a shed the whole time. In the summer, they spent their nights out in pasture and the days in the shed. In the winter, it's the other way around. There are many different facets to the family farm. The crop, the dairy cows, and a small organic farm. When Franz Heisler took over the farm from his parents 25 years ago, he immediately started farming organically. The Heusler farm is a family business, and everyone has to pitch in. The youngest daughter, Rebecca, likes looking after the calves. The animals don't just get fresh grass out on the meadow, but also in the shed. This is one of Andreas's duties. The older girls, Annalyn and Judith, also help when they have the time. By now, all the work on the farm is second nature to them. Anything that's fed to the animals is grown by the hoistlers themselves, and only the salt is bought elsewhere, which is important for the animals' mineral intake. Eigentlich hat ja der Haugott die Kuh gemacht als Wiederkäuer, um Gras und Geh zu fressen. Und wenn man Getreide an, an, an Rinder verfüttert, verschwendet man sehr viel an Energie und auch an Nahrungsmittel. Und deshalb füttern wir hier bloß Gras und Geh und das Getreide wird alles als Speisegetreide verkauft. Und ich denke, so können wir als Biobauer genauso viel, vielleicht sogar mehr Menschen pro Hektar ernähren, als wenn wir jetzt konventionell wirtschaften würden mit Kunstdünger und äh, Spritzmitteln. The Häuslers bake once a week. Ingrid can make up to five different types of bread in one morning. She's making Schwäbische Zielen, Swabian soles. The yeasty dough is made from spelt flour, decorated with cumin seeds and cheese, and then brushed with eggy milk. Wir bauen Dinkel an und Weizen und das ist dann ja ganz toll, wenn man hier das selber verarbeiten kann. So direkte Weg vom Acker auf auf den Teller. Der Kümmel, der stammt von unsere Viehweide. Können wir immer sammeln, wenn wir morgens Tiere holen. Und dann ist der Kümmel auch noch vom eigenen Betrieb. When the Zeelen come out of the oven, they're crispy on the outside, but soft and airy on the inside. Delicious. In accordance with tradition, the last thing Ingrid bakes is a yeast bun filled with a cocoa and nut mixture. Because the bun is always last to be made, the saying goes that the frugal Swabians only invented it to make use of the remaining embers of the oven's heat. The 
The stony soil of the Alb Plateau is perfect for undemanding plants with strong roots, like the lentil. It grows furtively in barley fields, using the stalks as a natural trellis. The hoistlers grow lentils alongside barley as the plants ripen at the same time. But this year, the weather didn't play ball. The spring was too warm and dry, and the summer too cold and wet. One part of the lentil hasn't ripened yet, whilst the rain is making other parts go mouldy. But the farmers can't wait with the threshing, or the barley will rot. To get the timing as good as possible, they take moisture measurements every day. This is a krimi, yeah. When it's the ante goes, then it's really spannend. But it's just the weather influences that we have with the griff. And we can then also just begrenzed react when it's when it's dry. We can with gieze on the surface. And when it's nass, we can have no time to build. So we have to take it as it is, yeah. And what's that? Over 25, on the whole. Hmm. I think so. 27. Ja. Lass uns mal das Gerät entscheiden. Probieren wir es halt einmal. Wert außerhalb der Skala. <lacht> <lacht> Gut, Tasche müssen wir trotzdem. Ja. Sind halt Linse. <lacht> genau, sind halt Linse. Nur was Besonderes. Lunch is going to be Lentils and Spätzle and is being made by Judith, the oldest child on the farm. The dough for the Spätzle is made from flour, eggs, salt and water. It's beaten until bubbles form. The size ranges from fat to thin and everything in between, depending on the family's tradition. Real Spätzle are always homemade. Früher wurden die Spätzle ja geschabt, so von einem Brett rund und wie ein breiter Messer. Und es war schon ziemlich aufwendig, denn für eine Großfamilie ist alles auf diese Art und Weise zu kochen. Und wer weiß, vielleicht haben ein paar kluge, findige Schwaben deshalb diese Presse erfunden, dass es eben ein bisschen schneller geht. Andreas is the second oldest. After his agricultural studies, his father put him in charge of all the vehicles. Work that he enjoys, yet right now he can't possibly imagine taking over the whole farm. The Betrieb steht jetzt wirklich jetzt schlecht da, steht auf mehrere Standbeine. Und meine größte Angst ist, dass ich da, ja, vielleicht, ich kann mir das nicht vorstellen, aber die, die Angst ist da, dass, dass man vielleicht doch versagt irgendwie. Weil die Entscheidungen, ja, es ist, ist mit jeder Entscheidung setzt man, mit jeder Investition oder so setzt man eigentlich der Betrieb schon fast aufs Spiel. Halt die Investitionssummen sind einfach so groß. Und ja, ich mache mir jetzt nicht wirklich die große Sorge, aber irgendwo im Hinterkopf ist dann doch die Angst. Und ja, mal gucken, wie es in den nächsten Jahr läuft. Lentils with Spätzle is the Swabian's number one meal. The lentils are prepared in a roux, the Swabian way. The two go together perfectly as they contain all the amino acids that a healthy meal needs. The lentils are rounded off with a shot of vinegar. Hey Judith, wie ist das gange? Hast du nachbracht? Ich glaube schon. Willst du probieren? Ja. Ja. Hast du Hunger? Oh. <laughs> Vorsicht, Heus. Mhm. Und? Hm? Ganz gut, was schmeckt nach Gut. Eine Bekannte von uns, die macht immer noch Fenchelzahme mit dazu. Das schmeckt uns jetzt nicht so, aber soll wohl helfen gegen diese Flatulenzen. Thank you. 
hunger. Sure. Lentils and spätzle used to be a typical Friday meal in this predominantly Catholic region, without meat. Sausages only became part of it with the general increase in wealth. It's clear that one of the siblings will run the farm one day, but it's not yet certain which one it will be. Wer den Hof mal übernimmt, würde sagen, da gibt es eine Tendenz zu meinem Bruder hin. Aber die Entscheidung liegt bei Mama und Papa. Ja, die Entscheidung haben unsere Eltern. Und wir lassen uns da mal überraschen. Ich werde jetzt mal erst Lehrerin. Und dann schauen wir mal, wo die Liebe hinfällt. Keine Ahnung, wo es mich hin verschlägt. Aber der Hof wird immer meine Heimat bleiben. A brewery in Ehingenberg uses the Häusler's barley. As the wet weather has also affected the barley, Franz has asked brewery owner Uli Zimmermann to have a look at it. What do you think? Can we with the guest do something? I'm sure we can do something. Yeah, let's do it. Let's do it. It smells like straw. It's a little bit from the acker. It's a little bit from the acker. Ja. Und die graue, also das sieht man halt schon, dass ziemlich viel Regen über die Gerste gegangen ist. Ja. Hat schon geschwärzte und, und graue ja. dabei. Aber ich denke, die reinigt zum Teil ja noch raus. Ja. Das Regen scheint bloß wenig gemacht zu haben, weil dieses Goldgelb sieht man nach wie vor richtig schön. Also, da haben wir nochmal Glück gehabt. Und dann gibt es wieder Bier. Ja. Also zwischen uns gibt es keinen schriftlichen Vertrag. Wir machen das so miteinander aus. Jeder traut dem anderen und jeder verspricht dem anderen. Und dann hält er das Versprechen auch. Das ist, finde ich, ideal. Das heißt ja heute Nachhaltigkeit. Früher hat das Kölner einmal gehört, aber man hat es ja. auch so gemacht. Genau. <lacht> In this brewery, wheat beer is made from three types of grain. Alongside the wheat and spelt, last year's barley harvest was also used. Aber was war? Ich glaube, da doch noch Kohle sehen, oder? Ja. <lacht> das ist gut. ja. It's the holidays, and the girls don't want to spend all of their time working on the farm. They've gone for a canoe ride on the river Lauter. The Lauter Valley is considered to be the pearl of the Swabian Alb and attracts a whole host of tourists. A family holiday is only the occasional possibility for the hoistlers. Und der Ante ist meistens, dass Mama und Papa nicht mitkommen. Und wir können uns manchmal ein bisschen abseilen. Aber wenn es so richtig Hochsaison ist, dann muss man schon daheim helfen. Aber wenn es nach einer anderen Zeit ist, dann machen wir schon auch so Ausflüge. The weather has held until evening, so every last lentil crop is able to be threshed. It was important that you from the banquet and you with the dish and you come back to the end of the warm a little bit too high. But now it's good. Now let's see. Are the hills all washed? Yes, sure. All is clear? All is clear. Have you seen the thresh crop? Around 50 years ago, when agriculture became more industrialized, growing lentils dropped in popularity on the Alb. It's only a few years ago that the original seeds were found once again at the Vavilov Seed Bank in St. Petersburg. The local farmers were given a handful, and it's from these that over 200 hectares are under cultivation today. We have the from outside and try to close our own Kreisläufe to close as far as possible to autark landwirtschaft to betreiben. Und manchmal sehe ich auch, welche Tricks die Agrarfirma sich einfallen lassen, um immer noch weiter 
in, in unsere Bäuerlichkeit einzudringen und uns immer abhängiger zu machen. Also bei Saatgut, Patentierung, da ist es ja wirklich sehr weit fortgeschritten. Äh, oder dass viele Bohrer völlig abhängig sind von Chemieeinsatz. Da sind wir Biobohrer Gott sei Dank äh, besser aufgestellt. Aber ich halte es dann immer als Katholik mit Martin Luther. Und der hat gesagt, und wenn ich weiß, dass morgen die Welt untergeht, dann setze ich halt einen Apfelbaum. Sunday is church day, and nothing gets in the way of this tradition. Judith is the sacristan and is preparing things for the service. It's unusual for a young woman to do this work. Meine Eltern leben es mir einfach vor, dass einfach schön ist, so einen Halt zu haben. Also der nicht materiell sein muss, sondern einfach, wenn ich jetzt mal eine schwierige Zeit habe oder auch schöne Zeiten, ich weiß, dass nur jemand da ist. Und Das vermittelt auch das Gemeindeleben hier oder das Kirchengemeindeleben. For the Sunday cake, Annalene is gathering the last of the season's red currants. Mama, I have dir. Komm schon. Ja? Du, ich glaube, das passt genau. Ich glaube, du musst mir jetzt kurz helfen. Da müssen wir jetzt gemeinsam. Da ist nämlich halt eine Art bröselig. Ingrid Häusler married into the farm and it became her job. For 16-year-old Annalene, this decision is a long way off. Ich könnte mir vorstellen, mal Bäuerin zu werden, aber ich lasse es mir, also meine Entscheidung hängt dann nicht davon ab, ob ich irgendwann mal einen Hof übernehme, sondern einfach, ob ich dann vielleicht einen Partner finde, der Bauer ist oder ob sich die Gelegenheit eben bietet. For the layer between the short pastry and the red currants, Ingrid is making vanilla pudding. Bist du mit der Beere? Ich bin fast fertig. Pudding ist auch schon fertig. Hey, vielleicht bleibt welche übrig. Schmecker Dünsen. Before the cake is decorated, the base needs to be warmed up. Meringue goes perfectly with the sour berries. In Swabia, not even desserts are safe from lentils. These are cooked and mixed in with the icing. There are two types, the large alb lentil being more starchy and the little alb lentil having more of a nutty flavor. Damit Hitze nicht verloren geht. Für den Kuchen nehmen wir immer die kleine. Die ist sehr kochfest. Und dann hat man auch das Geschmackserlebnis mit der, ja, wie so eine Art Flipperkugel, die ihr dann im Mund so im Gaumen hin und her bewegt werden kann. Dann kann man die Linse so richtig spüren. Eigentlich sind immer alle total erstaunt, dass man Linse in den Kuchen machen kann. Franz is taking the barley and lentil harvest to Lauterach. Here, the local farming community has built an elaborate sorting machine. It takes several steps to clean, sort and dry the lentil. Sorting through the lentils used to be painstaking work, but nowadays the barley and the lentils are separated by the trieur. Voldemar Mammel is the Alb's lentil guru. He and his family have brought lace, the name of this lentil, back to the region. 
Gaststück kann auch eine Bar, denn die Trennung, Sortierung ist nicht ganz ideal. Na, die muss man noch mal drüber lassen. Ich habe ja schon mal überlegt, ob man die Linse von der Reinigung her so verkauft, wie sie hier aus dem Trio herauskommt. So als ähm, Abziehungsmaßnahme. So als äh, <lacht> ja, ähm, Linsen wie zu Omas Zeiten zum Beispiel. Das könnte man es ja auch billiger anbieten, weil die weiteren Reinungs Reinigungsschritte, die ja schon aufwendig noch sind, die könnte man sich sparen. Aber auch ältere Hausfrauen, die haben zu mir gesagt, also neu, sie, sie, sie zahlen lieber mehr, als dass sie äh, das Geschäft auch noch machen müssen. Another machine separates the lentils from small stones and empty husks. Just like Cinderella, only the good ones make it to the pot. Oh man, schon, wenn das auch wie viele Leise da oben drin sind. Today, the local alb lentils are even being eaten in a cake. Not something the guardians of the seeds in St. Petersburg could have foreseen. Die Russen haben das zum Teil gar nicht verstehen können, was uns so an den paar Linse liegt, <lacht> dass wir Schwaben da kommen und, und ganz verrückt sind nach den Leisen. Also das ist schon ja. was Besonderes für die Quer, weil die sind gewohnt gewesen, dass da welche kommen und so viel wie möglich an, an altem Saatgut mit Holm nehmen möchten. Und wir waren bloß auf diese Alblinsen scharf und auf sonst nichts. Ja, die haben ja in ihrer Genbank nochmal 3000 Linsen, Sorte ohne Herkünfte, ja. auf diese aufpassen. Und nicht bloß die eine, auf die wir scharf waren. Ja. Also machen wir auch noch vielleicht mal hin, ja. dass man die Leise vor der Kuche vorkeimt. Dann keimt man sich den Zucker sparen. Weil sie süßer sind. Ja, weil sie noch süßer sind. Das ist ja der Hammer. Ein Linsensprosserkuchen. Weißt du, sparsam bis genau. zum letzten. Können wir sich den im Tortzucker sparen? <lacht> On the farm, Mautaschen are being prepared. In Swabia they're called Herrgott's Bescheißler, which roughly translates as God's little bullshitters, as during fasting time the forbidden meat was hidden in the dough. Perfect. Alongside root vegetables, some lentils are added to the filling, of course. It takes some practice to get this technique right. Ich stelle mich da immer ein bisschen nicht so geschickt an. Und Mama kritisiert mich dann oft und macht mir keinen Spaß mehr. Ja. Naja, aber wenn sie dich kritisiert, dann lernst du ja was dabei. Ja, aber Spaß macht es trotzdem keinen. Irgendwann wird man vielleicht Weggänger. Weggänger oder in ein Studentenzimmer. Und dann ist ja gut, wenn man ein bisschen was kann. Vielleicht die kleine Maultasche, aber ja, so, so Überlebensessen. Obwohl, da gehört Maultasche vielleicht auch dazu. <lacht> aber im Allgemeinen finde ich das so gut, dass ich hin bin. <lacht> A chef in die was zeugt. Yeah. Yeah. <laughs> the traditional accompaniment to the Mautaschen is a potato salad made with mustard, onions and vinegar. It's important that the lukewarm potatoes soak up the broth. The salad needs to be juicy. Schlunzig is the word the Swabians have for it. Every year, the family makes a Mautaschen dinner to celebrate the end of the harvest. Okay, the rediscovery of the lentil has created new horizons. With a bit of luck, the Lesa tradition will be upheld by the next generation as well. So, the Hof is always just a platform, on which different generations, at least for a long time, dabei sind und, und so ein bisschen den Stempel aufdrücken können. Ich bin auch nur ganz froh, dass ich das jetzt schon 25 Jahre machen konnte, aber ich bin auch genauso froh, das irgendwann mal aus der Hand zu geben. Das ist der Lauf der Zeit. Wir kommen und wir, wir gehen wieder. Oh.